Привіт! Сьогодні поговоримо про пневматичну зброю. Я думаю, ви про це здогадались, тому що в мене на столі багато зразків різної пневматики. Поговоримо про те, на які типи вона ділиться і для чого слугує. І, звісно, я розумію, що у 2024 році знімати щось про пневматику, про її, типу, різновиди це якось дивно, тому що, ну, кого зараз реально здивуєш пневматичною зброєю? Всі і так чудово знають, якою вона буває та як вона стріляє. Особливо, якщо ви глядач нашого каналу, підписані та ставите лайки під відео. То, напевно, ви розумієте, чим PCP пневматики відрізняється від прожину поршньової. Але у нас недавно трапилася одна подія, яка дещо змінила асортимент пневматики. Загалом до нас заїхала страйкбольна зброя. І це дещо ускладнило людям вибір пневматики на сайті. Така подія спонукала за собою ряд логічних запитань, які виникли у людей, які не зовсім розбираються в темі страйкболу і дещо плутаються при виборі пістолета пневматичного або гвинтівки. І загалом є ряд популярних запитань серед новачків, на які хочеться от відповісти у форматі такого відео. Відразу скажемо, що відео це орієнтоване суто на новачків, на людей, які не сильно розуміють, в чому різниця там, між страйкболом та звичайною пневматикою спортивною. Тому якщо ви якийсь затятий страйкболіст, напевно, вам тут буде не цікаво. Можете поставити лайк і примкнути на наступне відео. Взагалі, для людини, яка хоч трошки цікавиться стрілецькою зброєю і розуміє, що таке пневматика, якою вона буває, це питання, воно здається досить поверхневим, зрозумілим і здавалося б, що там такого можна пояснювати. То страйкбол, а то звичайна пневматика. Але оце питання, воно навіть дискусійне в самому своєму формулюванні. Типу, чим відрізняється страйкбол від пневматики, а що страйкбол – це не пневматика, або чим відрізняється страйкбольна пневматика від звичайної, а що тоді страйкбольна пневматика якась незвичайна. Загалом не так все просто і поверхнево, як може здатися на перший погляд. Тому давайте розберемось, давайте простими словами пояснимо, в чому все-таки різниця між цим. І почнемо, мабуть, з калібру. Так як страйкбол у нас має калібр 6 мм, а абсолютна більшість пневматичної зброї під залізну кулю мають калібр 4,5 за рідкісним виключенням, тому що все, що калібром більше, ніж 4,5 мм, потребує спеціального дозволу для придбання, і вже вона сертифікується як мисливська зброя. Страйкбольна зброя ж має калібр 6 мм, але для стрільби використовує полімерні кульки 6 мм, які не призначені для ураження біоцілей. Тобто така зброя апріорі не використовується для якогось полювання, для якогось самозахисту, для якогось ураження живих об'єктів. Відповідно, навіть не дивлячись на калібр 6 мм, стракбольна зброя вільно продається. Простими словами, спортивно-розважальна пневматика в калібрі 4,5 мм, яка стріляє такими кульками сталевими, круглими або свинцевими кулями типу «Д'ябло». Та страйкбольна зброя в калібрі 6 мм, яка стріляє відповідними полімерними такими кульками, 6 мм продаються без дозволу. І той, і інший вид пневматики можна прийти, просто придбати. Їх не сертифікують як зброю. Не потрібно бути е, власником дозволу для того, щоб все це придбати. На відміну від нарізної пневматичної зброї калібром більше, ніж 4,5 мм, яка призначена для стрільби свинцевою кулею. Друга відмінність – це тип ствола так як страйкбольна зброя завжди гладкоствольна, тому що вона використовує виключно сферичні кулі, і робити страйкбольну зброю нарізною не має жодного сенсу. А пневматика, яка не відноситься до страйкбольної, яка живиться, знову ж таки, кульками типу BB, або свинцевими такими пулями, кулями типу Diablo, вона буває як гладкоствольна, так і нарізна. В цьому плані газобалонна пневматика вся подібна між собою, як страйбольна, так і не страйбольна. Адже і там, і там у нас гладкий ствол, по якому продувається стисненим газом сферична куля. А от гвинтівки пружинно-поршневі, так звані переломки, також класу PCP, от такого типу, вони принципово відрізняються від страйкбольної зброї. Адже тут сталевий нарізний ствол, по якому стисненим повітрям вистрілюється свинцева куля типу Діабло. Це, як ви розумієте, абсолютно інша історія. До появи страйкбольної пневматики в нашому асортименті у нас, в принципі, був повний перелік всіх існуючих систем пневматичної зброї. Це газобалонні пістолети та пістолет-кулемети, пружинно-поршньові пневматичні гвинтівки та пістолет, так звані переломки PCP, те, що щойно я показував, ну і мультикомпресійки. Появою страйкболу Вся ця структура дещо розширилась, тому що страйкбольна зброя має іншу класифікацію, про яку зараз поговоримо. Якщо розглядати суто страйкбольні пістолети, то вони в переважній більшості діляться на три категорії. Це спрінгові моделі, пістолети, які живляться з допомогою грін-газу, так званого, а також пістолети, які 
відділяють від CO2 балончика. Отже, чим вони відрізняються? Спрингова модель – це найпростіша, найдешевша, в принципі, страйкбольна зброя. Працює вона за елементарним типом. Всередині у нас невеличкий циліндр, міджек компресор знаходиться з поршнем і пружиною, яку ми взводимо кожного разу перед пострілом, рухаючи затвор на себе. І натискаючи на спусковий гачок, у нас відбувається постріл. Щось мені підказує, що в більшості з вас в дитинстві такий пістолет був, придбаний колись в якості іграшки. І я, чесно кажучи, також дивився, коли побачив пістолет подібної конструкції в переліку страйкбольної зброї, але що маємо, то маємо. Як воно все працює? Всередині пістолета магазин, в який ми досилаємо ці страйкбольні 6-мл кульки, вставляємо його в пістолет, і перед кожним пострілом нам потрібно зводити цей затвор. Він, здається, вже поламався. І перед кожним пострілом нам потрібно зводити затвор, натискати на спуск, і таким чином стріляти. Досить примітивно. Не знаю, чесно кажучи, як це буде ефективно в страйкболі, але все це пояснюється вартістю, адже такі зразки наразі коштують від 1200 гривень. Можливо, навіть ще дешевше є. Загалом, коштує воно недорого і позиціонується як найпростіший варіант страйкбольного пістолета. Наступний тип – це страйкбольні пістолети, які працюють від co 2 балончика. Конструктивно вони абсолютно такі самі, як газобалонні пістолети калібром 4,5 мм. Тобто для стрільби з них потрібно буде мати отакі co 2 балончики з вуглекислим газом. Стандарт 12 грамів абсолютно такий самий, як використовується в інших газобалонних пістолетах. Принцип дії абсолютно такий самий. Тобто co 2 балончик ми вставляємо в магазин, проколюємо його, обертаючи гвинт і підпираючи цей балончик, власне, до голки. Але замість 4,5 мм оцих сталевих кульок ми сюди заряджаємо 6 мм страйкбольні. Власне, в цьому і вся різниця. Конкретно Зараз в руках у мене ліцензійна копія пістолета Glock 17 п'ятого покоління, який зовні практично нічим не відрізняється від бойового, принаймні, для непрофесійного зброєра. Зовні його відрізнити, відрізнити практично неможливо. І нарешті третій тип страйкбольного пістолета, який є у нас в асортименті, він працює від так званого грінгасу. Що таке грінгас? Це така історія. Продається він в таких от балонах. По суті, це суміш пропану та бутану. Також сюди додається силіконове мастило для того, щоб цей грінгаз під час стрільби змащував еластичні гумові ущільнювачі в системі пневматики. Як воно працює? Як бачимо, також є в магазині відсік, куди ми засипаємо ці кульки. А от зарядка газу відбувається подібним чином, як ми заряджаємо багаторазові запальнички. Тобто в магазині є порт, в який ми вставляємо цей балончик, натискаємо і чекаємо 10-15 секунд. Тобто заряджається все це швидко, але і ресурсу такої зарядки з одного магазину вистачає на 20-30 пострілів. Але, як ви розумієте, страйкбольна зброя не обмежується виключно пістолетами. Тому оці всі три типи, вони розповсюджуються на деякі інші зразки. Зокрема, можна в асортименті знайти репліки помпових рушниць, які працюють так само за цим спрінговим типом. Тобто ми взводимо пружину, натискаємо на спуск, відбувається постріл. І відповідно з живленням від co 2 балону можна знайти репліки пістолет-кулеметів от такого типу. У випадку з Umarex Heckler Koch MP5K у нас є версія під 4,5 мм, це те, що з прикладом. І абсолютно такий самий пістолет-кулемет в асортименті є в калібрі 6 мм і призначений він для страйкболу. Тобто, по суті, різниця у них лише в тому, що ствол має діаметр 6 та 4,5 мм і, відповідно, шахта магазину з досилачем також мають різний габарит в залежності від використання тої чи іншої кульки. Живлення ж обох зразків цієї пневматики відбувається від стандартних 12-грамових co 2 балонів, які розміщуються в задній частині цієї репліки. Зараз з надходженням до нас страйкбольної зброї від тих виробників, які у нас вже були в асортименті, це, зокрема, ASG та Umarex, у нас може виникнути певна плутанина на сайті при виборі пневматики, тому що в одному бренді, для прикладу, ASG робить однакові моделі, але в різних калібрах. Потрібно бути уважним для того, щоб купити саме те, що вам потрібно, адже страйкбольна зброя і пневматика в калібрі 4,5 мм, вони не завжди здатні виконувати одну і ту саму функцію, про що ми трохи далі поговоримо. Загалом, якщо вже розповідати про страйкбольну зброю, то просто неможливо не згадати про електропневматичні зразки, які ще часто називають приводами. Це та зброя, яка найчастіше в страйкболі зустрічається в форм-факторі повнорозмірної стрілецької піхотної зброї. 
В даному випадку я взяв Heckler Rigoch MP5K, хоча частіше мова йде про такі зразки, як AK, M4 і так далі. Тобто, зрозуміло, про загальну військову зброю, з якою, власне, найчастіше і займається грою в страйкбол. Принцип електропневматичного страйкбольного привода дещо нагадує спрінгові моделі, але замість того, щоб вручну зводити пружинку всередині циліндра. Це за нас робить електродвигун з шестернями. А все, що робить стрілець, це натискає на спуск і тим самим ініціює роботу цього електродвигуна. Це дозволяє досягти стабільної стрільби в режимі Full Auto. Як розумієте, живиться подібна система від акумуляторів. Задля справедливості потрібно згадати, що подібної системи зброї зустрічається насправді не лише в форматі дворучної стрілецької загальновійськової зброї, а також в форматах пістолетів. Щоправда, це зараз відходить на задній план і навряд чи воно буде в нашому асортименті. А от електропневматика, скоріш за все, у вигляді повнорозмірних зразків в найближчій перспективі буде. І це той тип пневматики, який не зустрічається в калібрі 4,5 мм під звичайні кулі, свинцеві або сталеві. Знову ж таки, потрібно згадати, що є в 4,5 мм форматі зразки зброї, репліки, які нагадують сучасну вогнепальну зброю військового типу. Але, як ви розумієте, для стрейболу вони не використовуються по зрозумілим причинам. І їхня задача – це, по суті, тренувальна стрільба, розважальна. Ну і ще можна згадати про таку військово-тактичну гру, як хардбол, який існував в Україні до повномасштабного вторгнення Росії, але був обмежений досить незначним колом шанувальників відбитих на всю голову, до яких, власне, я свого часу відносився. Суттєва різниця між страйкбольною пневматикою і не страйкбольною також полягає в масі кулі та початкових швидкостях і енергетиці пострілу, само собою, як розумієте. Маса страйкбольної кульки складає ну, в діапазоні від 0,16 по 0,25. Бувають більші, бувають менші. Тут зараз затяті страйкболісти понаписують, звісно, я все це розумію. Але для того, щоб усвідомити різницю, потрібно розуміти, що Найлегша куля свинцева для пневматики важить близько 0,25. Тобто стандартна куля для страйкболу важить так, як найлегша куля для пневматики не страйкбольного типу. Початкова швидкість польоту кулі також у них знаходиться в різних діапазонах. Базова початкова швидкість польоту страйкбольної кульки складає в діапазоні від 80 до 120 метрів в секунду в більшості випадків. Звісно, її можна якось натюнячити і до 200 метрів за секунду, але є певні обмеження, які зумовлені правилами гри в страйкбол. В пневматиці не страйкбольного типу, ті, що 4,5 мм, початкова швидкість починається від 80-90 метрів за секунду. Це в найслабіших пістолетах, які працюють від СО2, або в тих зразках, в яких є блоубек, і за рахунок цього зменшена початкова швидкість. І закінчується на потужних гвинтівках класу PCP, які можуть розганяти кулю більше, ніж швидкість звуку. В цьому, звісно, мало сенсу. Але така можливість є. І це також відрізняє пневматику 4,5 мм від страйкбольної. Само собою, у них різна енергетика. Якщо взяти якийсь типовий пістолет під 4,5 мм сталеву кульку, який працює від co 2 балони, на ньому ми бачимо наліпку, яка повідомляє нам, що пістолет має енергетику в собі 1,6 джоуля. Це насправді досить небагато. Є трьохджоульні пістолети, це не є чимось таким надзвичайним. А страйкбольний пістолет має скромних 0,6 джоуля. Тобто також бачимо суттєву різницю в енергетиці пострілу. Пару слів про дизайн цієї зброї, адже теж є в чому там розібратися. Оскільки страйкбольна зброя, вона в принципі призначена для гри в страйкбол в більшості випадків, як правило, така зброя копіює вже існуючі зразки, які стоять на озброєній армії або якихось окремих спецпідрозділів. Тому, обираючи страйкбольну зброю, ви, по суті, обираєте між реплікою тої чи іншої вже існуючої вогнепальної зброї. Інша пневматика, не страйкбольна, та, що у нас в калібрі 4,5 мм, вона буває як у вигляді реплік, так і в оригінальних дизайнах. Ну, для прикладу, знову ж таки, повернемося до гвинтівок класу PCP, які, як правило, мають оригінальний дизайн і не повторюють собою вже існуючі зразки вогнепальної зброї. Так, вони мають деякі елементи, які уподібнюють їх до вогнепальної зброї, зокрема, затвор типу Bolt Action, Форма ложі, кріплення оптичного прицілу, санд-модератор, сошки. Є моменти, які роблять її подібною до нарізної вогнепальної зброї, але загальний дизайн 
суттєво відрізняється від вже існуючих зразків вогнепальної центробойної зброї. В страйкболі таке зустрічається вкрай рідко. І нарешті поговоримо про призначення тих чи інших видів тематичної зброї. Пневматика, яка була в нашому асортименті до появи страйкбольної зброї, призначалася для розважальної стрільби, спортивної, тренувальної, навчальної. Часто зразки зброї, які мали функціонал подібний до вогнепальних оригіналів, використовувалися в якості навчальної зброї для того, щоб навчити стрільця власне навичкам поводження з бойовим пістолетом або іншим зразком зброї. Також така пневматика часто використовувалась для покращення навичок влучної стрільби, адже вартість пострілу просто копійчана. Нарізна пневматика калібром 4,5 мм використовується для проведення спортивних змагань. Також її можна використовувати в якості зброї для відстрілу шкідників, різних там пацюків, ворон ну і тому подібної штуки. Загалом пневматика, яка використовує для стрільби металеві кулі, досить Широке призначення має насправді від тренування до враження біоцілей, тому що в деяких країнах, в яких полювання з пневматикою дозволено, подібні речі під такий боєприпас широко використовуються власне в таких цілях. В Україні полювання з пневматикою не дозволено, відповідно про це ми говорити не будемо, але для вашого загального розуміння, я думаю, про це проговорити можна було. Страйкбольна зброя має дещо ширше коло використання. Як правило, її беруть власне для гри в страйкбол, також її можна подібним чином, які 4,5 мл пневматика використовувати в якості зброї для розважальної стрільби та навчальної, якщо функціонал зброї дозволяє проводити базові маніпуляції, подібні тим, що використовується з вогнепальною зброєю. Також потрібно наголосити, що стрільба зі страйкбольної зброї дещо безпечніша, ніж та, що буде відбуватися з 4,5 мл пневматикою, адже там металева куля, яка несе трошки більше руїнної дії, ніж полімерна кулька для страйкболу. Відповідно, вимоги до проведення стрільби дещо інші. Страйкбольна кулька зупиняється просто елементарно натягнутою тканиною. Це по великому рахунку дещо ослаблює вимоги до проведення стрільби і дозволяє стріляти десь навіть на відкритому повітрі в якійсь умовні, в умовному наметі і тим самим повністю виключити можливість якогось поранення. Загалом полімерна кулька для страйкбольної пневматики в принципі, майже не здатна нанести якихось серйозних травм. В страйкбол бігають з мінімальним якимось класом захисту, в окулярах. І, по суті, це вважається нормальним. На відміну від пневматики, яка стріляє сталевим та свинцевим снарядом, який може досить серйозно понівечити або навіть призвести до летальних випадків. Якщо розглядати потужну PCP пневматику, то вона здатна більше, ніж на 100 метрів приносити досить серйозну енергетику і створювати певну небезпеку для оточуючих. Зі страйкбольною зброєю такого не буде. Загалом якось так. Ми пройшлися по всім видам страйкбольної і нестрайкбольної пневматичної зброї. Я сподіваюся, достатньо простими словами пояснили різницю вам між тим чи іншим видом зброї. І загалом звертайте на це увагу під час вибору пневматики. Не плутайте ті чи інші види пневматики і використовуйте їх правильно за призначенням. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за увагу. Можете підтримати нас лайком, коментом та підпискою. Все, до зустрічі.